a su nombre. A su nombre. ¿Cuánto pueden decir conmigo? Generación wow. Esta es una generación wow. Yo estoy impresionado en esta noche. Estoy impresionado de la manera que Dios se está moviendo. I think God is in this place. I think God is here. Amen. Y yo no quiero ser extenso. El tiempo avanza. Y hay que ver más de Dios. Yo quiero leer estos versículos. Se pueden quedar así. Pero hay una palabra que hay en mi corazón y quiero expresarlo con ustedes. La Biblia dice en Job, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído. Mas ahora tus ojos, mis ojos te ven. ¿Alguien me podrá tocar? Es porque, soy, porque yo soy negro. A su nombre. Gloria sea el nombre de Dios Por todo han tocado menos Pero para mí ¿Cuántos saben que Dios está aquí? Dale ese aplauso fuerte a Jesucristo Estoy seguro de que Dios está en este lugar Y que Dios va a seguir hablando con nosotros Y creo que Dios ha hablado Durante la noche entera Y va a seguir hablando Y en estos cinco minutos que voy a ministrar Quiero hablarte Bajo el tema Cuando conocemos A Dios Diga conmigo Cuando conocemos A Dios Y mientras me preparaba Para esta Para este corto mensaje Busqué en el diccionario La palabra conocer Y me topé con eh, Este significado que dice Comprender por medio de la propia experiencia o tener trato o relación con una persona es lo que la palabra conocer significa quiere decir que conocer no es que eh, yo te vi ayer y ya te conozco es algo más íntimo es algo más profundo y si hay un problema dentro del mundo que estamos viviendo el problema no es la crisis de dinero. El problema no son los rumores de guerras. El problema no son las leyes que están cambiando. Eso, eso a mí no me sorprende. ¿Por qué? Porque Mateo dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Nada de lo que está pasando me sorprende a mí. Son profecías que solo se tienen que cumplir para dejarle enseñar y entender al pueblo que Cristo está a las puertas. El problema no está en las leyes, no está en el gobierno. El problema está en el conocimiento que el mundo tiene de Dios. El problema y la crisis está que esta generación no conoce a Dios. Queremos una generación indestructible, queremos un avivamiento, queremos que Dios haga cosas grandes. Sin embargo, hay muchas personas que no conocen a Dios. Hay personas que vienen a la iglesia. Toda su vida ha venido a la iglesia. Yo nací en el Evangelio. Yo sé lo que te estoy hablando. Conocer a Dios no es venir todos los días Conocer a Dios no es predicar Conocer a Dios no es levantar tus manos Conocer a Dios no es hablar en lenguas Es bueno hablar en lengua Es bueno danzar en el espíritu Pero eso no significa que tú conoces a Dios Hay muchas personas que predican lindo Hay muchas personas que tocan lindo Sin embargo sus corazones están muy lejos de Dios Sin embargo nunca han tenido un verdadero encuentro con Jesucristo 
vemos muerte, aleluya, vemos secuestros, aleluya, vemos como cada día el crimen sigue aumentando, ¿por qué? Porque hay una generación que no conoce a Dios. Esta generación no necesita coro Esta generación, aleluya No necesita entretenimiento Esta generación necesita encontrarse con Dios Esta generación necesita tener una experiencia con Jesucristo Tu vida nunca va a cambiar hasta que tú lo conozcas Tu vida nunca va a cambiar hasta que Él llegue a tu vida Hasta que Él rompa tu cadena Hace falta una generación que conozca a Dios a su nombre El problema es Que estamos pasando por problemas Estamos pasando por situaciones difíciles Y estamos buscando la solución En lugares donde no hay Queremos salir del túnel donde estamos Queremos salir de la depresión que no encontramos Queremos salir de la crisis financiera Sin embargo estamos buscando a donde no hay esperanza Estamos buscando a donde no hay vida Estamos buscando a donde no hay nada Queremos resolver las cosas con nuestros pensamientos. Queremos resolver las cosas con nuestra fuerza. Y hace tiempo Dios te está diciendo, mi hijo, no es con tu fuerza que tú vas a vencer. No, aleluya. No es con tu fuerza que tú vas a crecer. No es con tu fuerza que tú vas a salir. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, fuera de mí nada podéis hacer. Fuera de mí nada podéis hacer. Cuando conocemos a Dios Entendemos que no podemos sobrevivir sin Él Cuando conocemos a Dios Reconocemos que no podemos caminar Sin su dirección Después que nos metemos en el problema Queremos buscar a Dios Después que estamos en el hoyo Queremos venir a reclamarse a Dios Y Dios te está diciendo Yo no te mandé para ahí ¿Por qué? Porque hay cosas que con los ojos físicos parecen lindas, pero aleluya, pero su fin son perdición. Porque parezca bueno no quiere decir que es bueno. Aleluya. ¿Cuánto pueden bendecir a Dios? Él dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida Y nadie, 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 nadie Puede ir al Padre Si no es por mí Aleluya Que te quiero dejar entender en esta noche Aleluya Que en el problema que tú te encuentras El único que, que te puede sacar Se llama Jesús Aleluya Que en el túnel que tú te encuentras El único que te puede rescatar Se llama Jesús ¿Por qué? Porque la Biblia dice Que todavía la mano de Dios Aleluya Está ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay un pueblo Hay una generación Que necesita de Dios Y si Dios no abandona Para ningún ningún lado vamos a ir tú no vas a poder levantarse con fuerza de hombre sino con el poder del Espíritu Santo esta generación necesita conocer a Dios y tú sabes hay una confusión y la confusión es que las personas, Eric, escucha esto, las personas piensan que una experiencia es una manifestación. Yo no sé con quién yo estoy hablando. Una manifestación y una experiencia a lo mejor parecen igual, pero no son iguales. Porque, aleluya, oh, aleluya, la manifestación te atrae, pero la, la, la experiencia te transforma. Moisés estaba en el monte y vio la zarza. Aleluya, eso fue la manifestación. Pero cuando entró, la experiencia lo cambió. Tu, tu familia no necesita manifestación. Tu casa no necesita manifestación Tu casa necesita una experiencia Oh my God
mucha, muchas veces el problema es que queremos obligar que nuestros familiares vengan ven, ven, es que va a estar el predicador tal, tal eso no va a ser nada, a lo mejor lo va a impresionar pero así mismo se va a ir Joder, la manifestación te llama la atención la manifestación te gusta y dice wow la manifestación ve el milagro te dice wow pero así mismo como tú dices wow va a salir de la misma manera Así mismo como ve la manifestación Va a seguir siendo la misma persona Pero la persona que tiene la experiencia Nunca es igual Saulo estaba caminando Era un asesino Era un hombre corrupto Saulo era Hitler Aleluya ¿Y qué pasó? Chocó con la experiencia Si hubiera chocado con la manifestación Iba a seguir siendo el mismo ah, Oh my God Me bajó algo Aleluya Saulo Si se hubiera topado con la manifestación Iba a seguir siendo Saulo Pero la experiencia lo convirtió en Pablo Ay, 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 la experiencia te va a cambiar el nombre, la experiencia te va a hacer diferente, la experiencia te va a transformar, la experiencia te va a la lucha, la experiencia va a ser algo nuevo. Oh, mi arma alaba la gloria de Dios. ¿Habrá alguien que bendiga a Dios en esta noche? Alguien que diga, yo estoy cansado de manifestaciones, yo quiero una experiencia, yo quiero un encuentro. Que marque mi vida un encuentro que yo nunca sé el mismo. Siéntense. Me están poniendo a sudar aquí. Yo era su escudero, ahora el mío. <risa> Aleluya. A su nombre. Queremos algo más de una manifestación. Queremos un encuentro con Jesucristo. Y sé que cada día pasamos por diferentes batallas, diferentes problemas, diferentes situaciones. Pero la situación en la cual tú te encuentras No está para destruirte Hay problemas que a lo mejor tú pareces Wow, pero Dios, Dios quiere acabar conmigo ¿Por qué? ¿Por qué es que yo clamo a Él Y Él no me responde? Esa situación está ahí Porque Él quiere que tú te encuentres con Él ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando estamos cómodos No podemos conocerlo es muy fácil conocer a Dios cuando estamos cómodos. Aleluya. Él quiere que tú tengas una necesidad para Él revelarse a tu vida. Él quiere revelarse a esta generación. Él te desea. Aleluya. Él anhela que tú lo conozcas a Él. Dios es más grande de lo que tú puedes pensar. Su amor por nosotros es más grande de lo que tú puedes imaginar. Es tan grande que nosotros fallamos cada día y cada día. Y Él nos sigue perdonando. Aleluya. El amor de Dios para nosotros es grande. ¿Por qué? Porque hace dos mil años atrás murió en la cruz del Calvario. Para darnos vida y vida en abundancia. Él no murió en vano. Él murió por nosotros. Para que tuviéramos vida eterna iglesia. Yo vengo a hablarte de una generación que conoce a Dios. Yo vengo a hablarte que cuando una, cono una generación conoce a Dios, ellos son diferentes. La persona que conoce a Dios es diferente que todos. Aleluya. En una ocasión en la escuela alguien me dijo, yo no sé, yo no, tú viste como nosotros. Tú hablas como nosotros, pero hay algo diferente. Aleluya. Hay, hay un brillo diferente en ti. El que conoce a Dios resplandece. El que conoce a Dios tiene gracia, tiene brillo. Yo voy a terminar. El que conoce a Dios 
es una persona que nunca pasará hambre por blanco. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, yo no he visto justo, desamparado, ni su simiente que bendiga pan. Yo quiero que tú me ayudes en esta noche. Aleluya, el que conoce a Dios es una persona que nunca le va a faltar dinero. ¿Por qué? Porque sabe que le sirve el Dios del oro y la plata. El que conoce a Dios es una persona que clama. ¿Por qué? Porque sabe que la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El que conoce a Dios es un hombre que no hace venganza. ¿Por qué? Porque él sabe que la Biblia dice, mía es la venganza, dice Jehová. El que conoce a Dios es una persona que no es soberbia. ¿Por qué? Porque sabe que la Biblia dice que él mira de lejos al orgulloso, al altivo y de cerca al humilde. El que conoce a Dios es una persona que sabe que todo lo puede lograr. Porque la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo. El que conoce a Dios es una persona que sabe que nunca estará solo. Porque Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días. El que conoce a Dios es una persona que practica el amor. ¿Por qué? Porque sabe la Biblia que Dios es... El que conoce a Dios es una persona que cree. ¿Por qué? Porque Él le dijo a Marta, no te ha dicho que sí. Verás la gloria. La persona que conoce a Dios no depende del sistema ni del gobierno. ¿Por qué? Porque sabe que la Biblia dice, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca. La persona que conoce a Dios es, un, es una persona que entiende que no se gobierna porque la Biblia dice, ya no vivo yo, sino vive. ¿Cuánto pueden bendecir a Dios? Si queremos conocer a Dios, si queremos ser una generación indestructible, perdón. Debemos conocer a Dios ¿Cómo se conoce a Dios? Con tres cosas Con la oración Con la palabra Y dice la Biblia que hay otra más Que dice que la, es la certeza De lo que se espera Más la convicción de lo que no se ve con la fe podemos conocer a Dios Por el problema Franklin Es que hay personas que primero quieren ver para creer El problema es que Si sí, yo le voy a servir a Dios cuando Él se revela a mi vida No, 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 no no. Tú primero te tienes que acercar Aleluya Tú primero tienes que tener fe Claudia Tú tienes que tener fe para que Él se revele a su vida Y voy a terminar con esta historia porque veo Kevin que está desesperado Aleluya Hay una historia que le gusta A una amiga mía que se llama Erika Esta historia se trataba De un barbero Y de un joven Que un día llegó A una barbería Y a donde quiera que este joven estaba Él predicaba de Jesucristo Él era nuevo Tenía el primer amor pero no sabía mucho a donde quiera que él iba decía Cristo viene, Cristo viene, Cristo es bueno, Cristo salva, Cristo sana Y dice la historia que un día este joven llega a la barbería Y mientras lo están recortando él comienza a predicar al barbero Le dice barbero Cristo es real, barbero Cristo es bueno y Cristo sana Y el barbero lo mira y le dice joven tú estás muy equivocado ¿Por qué? porque Cristo no es real ni existe El joven se asusta no sabe qué decir y se va y cuando en el camino está caminando se encuentra con una persona con mucho pelo se encuentra con otro sin sequillo y se encuentra con otro con mucha barba sin afeitar el joven regresa a la barbería y cuando está en la barbería comienza a gritarle a los barberos ustedes no son reales ustedes no son reales y el barbero lo mira y le dice, ¿cómo que yo no soy real? Yo no te acabo de poner lindo, que tú eres feo. Y le dice, aleluya, el, el, el 
el joven al barbero Tú no eres real ¿Por qué? Porque allá afuera hay muchas personas Con pelo, con barba y, y sin sequillo Y si ustedes fuesen reales Ellos no estuvieran así Y el barbero le contestó y le dijo ¿Qué tú quieres que yo haga por ellos? Si ellos no vienen a la barbería Yo no los puedo recortar Y el, y el joven le dijo Así mismo es con Dios Si tú no te acercas a Él Él no se acerca a ti Si tú no vas a Él Él no te puede cambiar Él no te puede 